Ya, pemirsa masih di Ideal Sensation Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama, analis teknikal bahana sekuritas, kita akan coba lihat terlebih dahulu sam-sam pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan jelang libur akhir pekan untuk esok hari pemirsa. Empat saham yang direkomendasikan di antaranya adalah MDLN direkomendasikan baik, supportnya di 116 hingga 131. WG juga baik pemirsa di 183 hingga 200. Tower rekomendasinya baik di 1210 hingga 1335. Sementara dari konsumer ada ICBP yang kemarin sempat mengalami koreksi cukup dalam karena kinerja mereka yang kurang bagus. Hari ini berbalik arah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Juga direkomendasikan baik, supportnya di 8500, resistennya hingga 9000. 600. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, baik, Mas. Ya, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Dimas, pertimbangan uh, merekomendasikan keempat saham ini. Tapi uh, saya ke ICBP terlebih dahulu, Pak Dimas, ini juga cukup menarik. Kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, tidak hanya ICBP, INDF juga mengalami hal yang sama. Namun pada perdagangan hari ini, Uh, saham-saham ini kembali berbalik arah uh, mengalami penguatan. Tidak uh, memerlukan cukup waktu lama, investor sudah mulai masuk kembali. Uh, dari analisis Anda, apa yang menjadi pertimbangan investor uh, untuk masuk kembali ke ICBP maupun INDF, Pak Dimas, setelah mengalami koreksi? Karena memang dari sisi fundamental yeah. kinerja mereka kurang baik di semester pertama. Yeah. Oke, okay. uh, baik. Uh, kalau kita lihat secara teknikal dulu ya, Mas. ICBP pasca dia breakdown dia di bawah 9.150 memang kalau kita lihat secara pattern dia uh, jebol uh, flag ya dan indikasinya ada potensi penurunan paling tidak sampai dengan sekitar 8.100an dan hari ini uh, ketika uh, kemarin ya kemarin nyentuh di sekitar 8.100an luhutnya di 8.125 dan terjadi pullback dan hari ini dia berhasil menembus di uh, MA8 lagi ya yang di sekitar 8.700 dan tepinya hari ini di 8700. Nah, memang uh, koktelnya saat ini uh, koktelnya uh, dari uh, uh, tanggal sekitar pertengahan uh, akhir Juli ya, akhir Juli sampai dengan akhir Agustus kemarin, Indofood ICBP kan bergerak uh, konsolidasi ya, yeah. dia sekitar 8500 sampai dengan 8900. Nah, hari ini dia berhasil closing di atas 8500 dan hari ini juga uh, closing di atas emas delapannya di 8700 saat ini ada potensi penguatan lanjutan paling kita dia rebound ke untuk perdekatnya di sekitar 8900 uh, sampai dengan 9000 untuk selanjutnya di 9600 jadi memang saat ini uh, boleh diperhatikan untuk salah satunya untuk uh, swing pendek aja untuk SCBP baik uh, titik support tadi ada di 8500 Pak Dimas dengan uh, target yeah, price betul. tadi di 9000an Posisi penutupan hari ini ketika sesi pertama dibuka esok hari masih direkomendasikan masuk tidak Pak? Ya, selama di atas 8.500 teman-teman boleh akumulasi beli aja, boleh buy di harga berapapun di 8.6 atau 8.7 itu nggak ada masalah. Mm -hmm. Dengan target potensi terdekat di 9.000 dulu baru ke sekitar 9.600. Baik, selain ICBP kita akan coba lihat saham pilihan lainnya. Di antaranya adalah MDLN Pak Dimas ini dari saham-saham small cap. Uh, supportnya di 116 hingga 131. Analisis Anda untuk MDLN? Oke, okay, uh, kalau kita lihat berita tadi uh, MDLN sudah rilis uh, laporan keuangan ya, dan mereka akhirnya berbalik untung yang uh, cukup besar sekali, uh, 200-an miliar, 250-an miliar, dan indikasinya MDLN ada potensi uh, penguatan lanjutan ya, paling tidak ke level uh, sekitar 131 di baru setelah itu nanti dia uh, ke 140. Jadi memang saat ini ada potensi untuk rebound selama di atas 115. Oke, okay. uh, penutupan hari ini di 116 ini cukup mepet ini dari level support yang Anda rekomendasikan di 115 uh, melemah di 1,69%. Uh, kita akan coba lihat sampilan selanjutnya ada WG Pak Dimas dari small cap juga 183 hingga 200. Oke, okay. untuk WG sendiri saat ini sebenarnya ada potensi untuk rebound Mas di mana kalau kita lihat uh, saat ini memang berada di uh, bottoming area ya uh, pasca dia yang tanggal 31 Agustus kemarin sempat tertinggi di 199 ya nah uh, ini ada potensi untuk uh, kembali rebound di mana untuk saat ini uh, mungkin akan sedikit uh, konsolidasi dulu di 185 sampai dengan 188 setelah itu dia ada potensi rebound paling tidak ke level 200 perhatikan stop loss uh, di level under 100 
183. Oke, okay, penutupan hari ini di 188 melemah di 1,57 persen. Uh, beralih ke sampilan terakhir ini ada tower Pak Dimas. Anda juga rekomendasikan buy di penutupan sesi kedua hari ya. ini. Uh, tower menguat di 0,81 persen di 12,50. Analisisnya Pak Dimas? Ya, uh, tower cukup menarik ya. Uh, kalau kita lihat secara uh, fundamental, valuasinya berada di sekitar uh, 1,400. Dan saat ini uh, pasca dia uh, closing uh, di atas... 12.30, 12.40 itu memang ada indikasi dia ada potensi penguatan lanjutan target terdekat di 13.35 setelah itu baru ke sekitar 13.70, jadi memang saat ini ada potensi untuk penguatan lanjutan di saham power baik, ada empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia tadi ada Tower, WG, MDLN kemudian juga ada ICBP Uh, direkomendasikan baik dengan support dan resisten yang sudah kita sampaikan tadi Pak Dimas sampai sejauh ini pertanyaan di whatsapp interaktif kami uh, sudah cukup banyak yang masuk uh, terutama pertanyaan dari saham-saham uh, sektor komoditas terutama dari pertambangan batubara dan logam mineral mentah ini saya akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar untuk ITMG sudah ambil posisi di 40.000 ribu Pak uh, tadi juga dari informasi yang kita sampaikan Harga dari berbagai komoditas ini sudah mulai uh, mendingin, kenaikannya tidak sesignifikan dulu, dan beberapa harga komoditas semakin menjauh dari level harga tertingginya. Apakah ini memang harus diwaspadai oleh para investor, Pak Dimas, uh, terutama dari pertambangan batubara? Ya, uh, kalau kita lihat memang beberapa waktu ini uh, harga batubara konsolidasi ya, Mas, di sekitar 410 sampai dengan 420. Nah, kalau kita lihat momentumnya masih ada potensi penguatan paling tidak ke 440. Nah kalau kita lihat memang sentimennya yang membuat konsolidasi ini kan uh, beberapa waktu lalu Eropa sudah uh, kelebihan stok ya karena kan mereka mengantisipasi dari larangan untuk uh, pembelian uh, energi lainnya dan akhirnya mereka uh, mengarahkan ke energi fosil kembali. Nah saat ini pun juga kalau kita lihat pasokan gas ke Eropa pun juga sudah kembali ini ya apa uh, yeah. agak sulit ya dan itu kita tahu mereka juga mau masuk musim dingin. Nah itu juga pasti akan membutuhkan energi lebih banyak. Salah satunya mungkin akan uh, mengimpor kembali dari batu bara Dan kedepannya masih ada potensi yang outlook cukup menarik. Nah untuk ITMG sendiri, untuk saat ini masih ada potensi penguatan lanjutan. Paling tidak targetnya di 41675. Jadi selama di atas level 39000, okay. uh, teman-teman yang sudah punya boleh hold targetnya di 41675. Baik, 40000 juga masih bisa di hold ya Pak? Boleh, di hold aja nggak apa-apa. Baik, uh, selanjutnya Bapak Anggiat di Bekasi. Untuk Antam, Pak Dimas, sudah ambil posisi di 2.100, Pak? Oke, untuk Antam sebenarnya uh, nantinya, untuk saat ini ya, uh, rotasinya masih ke sektor energi, tapi saat ini kesempatan teman-teman untuk akumulasi di saham metal. Nah, untuk saat ini Antam dia bergerak konsolidasi ya, dari sekitar uh, 1870-an sampai dengan level sekitar uh, 1980. Nah, itu kesempatan, teman-teman untuk akumulasi di harga kalau kita dapat sistem uh, 1.900 sampai 19.50 ya. ya dengan potensi kenaikan selanjutnya dia akan uh, testing dulu ke sekitar 2040 2050 mm-hmm. selanjutnya baru dia akan testing ke 2280 jadi saat ini kesempatan untuk akumulasi beli di saham antam nyangkut di 2100 pak dimas uh, averaging down direkomendasikan tidak pak uh, di hold saja nggak apa apa karena kedepannya okay. kalau kita lihat Uh, ini ya Pak, uh, baterai listrik uh, ke depannya juga sudah mulai uh, dijalankan ya untuk uh, apa, produksinya dan itu juga pasti akan menyerap uh, kembali dari nikel dan ke depannya harusnya ada sentimen positif untuk apresiasi lebih lanjut. Karena target terdekatnya sebenarnya setelah 2040-2050 itu di okay. 2080, setelah itu kita bisa break, uh, di atas mungkin uh, 2500 kembali ya. Baik, mungkin karena cukup panik Pak Dimas hari ini koreksinya cukup dalam di 2,76 persen. Di hall saja yang sudah ambil posisi di 2100. Pak Dimas kita masih punya satu segmen lagi, masih punya pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Dimas kita lanjutkan kembali waktu kita cukup terbatas. Uh, pertanyaan masih cukup banyak. Uh, saya ke Sumbawa terlebih dahulu Pak Dimas. Ada Bapak Indra, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Uh, untuk saham Telkom sampai dengan akhir tahun sudah ambil posisi di 4550. Analisis Anda untuk Telkom Pak Dimas, silakan Pak. Oke, untuk Telkom sebenarnya secara valuasi ada sekitar 5400. Jadi saat ini memang uh, masih akan bergerak konsolidasi ya Mas, sekitar sekitar 4.450 sampai dengan 4.800. Jadi memang 
uh, tergantung horizon uh, ya untuk jangka kalau sampai akhir tahun mungkin bisa di hold karena potensinya masih bisa sampai 5.400 secara evaluasi. Oke, okay. uh, Bapak Indra dari Sumbawa 4.550 penutupan hari ini 4.580 masih ada potensi ke 5.000-an direkomendasikan di hold saja. Kemudian ada Bapak Andi dari Makassar, mohon analisis untuk MNCN Pak. Uh, sudah masuk di 900 Pak Dimas. Oke, untuk MNCN sebenarnya kalau secara valuasi mereka ada sekitar 1.500-an ya Mas. Uh, saat ini memang dia uh, bergerak di bottoming, di saat ini di 8.90. Jadi memang uh, ada ada potensi untuk rebound dulu, paling tidak kasih kita 935 sampai dengan 940. Jadi uh, kalau modal di 900 mungkin hold aja nanti uh, sekitar uh, 935-940 sebaiknya TP dulu. Oke, okay. Bapak Andi dari Makassar di hall di 900, hari ini di 895, ada potensi ke 935 hingga 940 profit taking di level tersebut. Kemudian ada Ibu Hayana ini dari Serang, Banten ini, menanyakan saham BSSR, kalau mau entry di harga berapa ya? Direkomendasikan tidak Pak untuk BSSR Pak Dimas? Oke, okay. BSSR ini uh, riding sekali ya sahamnya hmm. ya. Oke, kalau kita lihat hari ini dia ditutup di level 4.480. Ya. Ya. Ada potensi penguatan lanjutan, paling tidak dia ada potensi testing ke sekitar 4.860. Jadi saat ini yang sudah punya boleh hold aja uh, sekitar 4.800, mungkin nanti area TP-nya. Kalau baru ingin masuk, Pak Dimas? Oke, ingin masuk sebenarnya nggak apa-apa kalau dikasih sih uh, kita nawar ya uh, sekitar 4.450 itu harga terbaiknya. Kalau dia break uh, di atas high-nya hari ini, di, di atas 4.520-4.530 uh, tuh mau nggak mau hajar kanan. Karena ya. dia ada potensi rally ke 4.800. Baik, uh, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham keras Pak. Uh, hari ini tidak bergerak banyak. Analisisnya, uh, keras juga dari sisi fundamental, membukukan kinerja yang cukup baik Pak Dimas. Dan tampaknya juga sudah menyentuh level tertingginya juga Pak. 4.46 ya. penutupan hari ini, analisis ke depannya Pak Dimas. Oke, okay. uh, pasca dia menyentuh level 450 itu area profit taking. Jadi hari ini wajar uh, jika terjadi koreksi ya. Nah uh, kesempatan kita akumulasi sih kalau dikasih uh, kita berada di sekitar 420-410 itu the best entry pointnya. Kalaupun uh, nanti ada potensi ribuan kembali karena tadi selanjutnya dia masih ada potensi penguatan sampai dengan 490. Jadi ya. saat ini koreksi yang terjadi manfaatkan untuk buy interest untuk saham keras. Oke, selanjutnya ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Untuk ESA, sudah ambil posisi di 1.120 hari ini, koreksi di 2,24 persen, nyangkut sepertinya karena ditutup di 1.090. Analisis Anda apa, Dimas? Ya, ESA sebenarnya saat ini uh, dalam uptrend channel ya, Mas, ada potensi penguatan lanjutan. Jadi memang saat ini kalau uh, kalau dikasih sih uh, di sekitar, uh, sekitar 1.050 sampai dengan 1080 itu untuk entry level terbaiknya dengan target uh, potensi uh, kenaikan selanjutnya dia harus testing dulu yang di high yang di tanggal 26 Agustus di level 11 sorry 1230 yeah. baru nanti di uh, 1350 jadi saat ini kesempatan uh, dapat di harga bawah kembali selanjutnya ada Bapak Yahya dari Jakarta menanyakan saham Isat tadi sempat naik signifikan di 7400 kemudian lebih cenderung mengalami koreksi. Sudah ambil posisi di 7225. Tampaknya tadi tidak sempat keluar ketika menyentuh ke 7400-an, Pak Dimas. Oke, Isat uh, open-nya dari atas ya tadi open di 7400. Sorry, ah. ini di 7400 ya, akhirnya closing di 7125. Nah, ya. uh, kalau kita lihat saat ini memang mungkin akan masih ada ada tekanan lagi ya, Pak. Kalau kita lihat Ya, mungkin banyak saja di 6.800, nanti uh, dia akan bermain di res 6.8 sampai 7.3. Jadi nanti ketika ada rebound ke 7.3 sebaiknya keluar dulu. Jadi kalau saat ini karena okay. uh, pentingnya jelek aja sih, Mas. Baik, ada Ibu Rini dari Jakarta, Unilever, Pak. Sudah ambil di posisi uh, 4.5.40. Penutupan hari ini ternyata. Oke, okay, Unilever uh, pergerakannya sebenarnya saat ini di bottom hari ya. Ya. Harga terdekat paling tidak di sekitar 4690 4700 mm-hmm. Jadi uh, di hold aja nggak apa-apa, uh, targetnya 4690 sampai 47 yang terdekat ya. Oke, okay. Ibu Rini dari Jakarta untuk Unilever, uh, sudah ambil posisi di penutupan hari ini 4540, uh, melemah di 1,09 persen. 
Pak Dimas, waktu kita cukup terbatas. Uh, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Terima kasih sekali lagi Pak Dimas dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, sehat selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih ada Pak Dimas Pratama, analis teknikal bahan sekuritas dan berbincang tadi sekaligus mengakhir kebersamaan kita di ID Exercise Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sanoval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.